Hai kids, tahu nggak kalau setiap warga negara mempunyai kewajiban dan hak yang melekat pada dirinya? Kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan sedangkan hak merupakan sesuatu yang harus menjadi milik kita dan harus kita terima. Hak dan kewajiban warga negara diatur dengan pasal 27 hingga pasal 34 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja ya hak warga negara? Hak mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan. Hak mempunyai kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama serta kepercayaan yang diyakini. Hak mempertahankan wilayah NKRI dari serangan musuh. Hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Hak untuk mengembangkan diri dan mendapat pendidikan yang layak. Hak atas status keluarga negara dan pengakuan atas jaminan perlindungan serta kepastian hukum. Hak atas jaminan sosial hidup sejahtera dan terbebas dari perlakuan diskriminatif. Apa saja contoh hak anak dalam keluarga? Hak mendapatkan pandangan dari orang tua dan dipenuhinya sandang pangan dan papan. Hak memperoleh bantuan dengan sabar dan penuh kasih sayang. Apa saja kewajiban warga negara? Berdasarkan buku pendidikan warga negara tahun 2020, Kaya Rosmawati dan Hasan Al-Mulkan, kewajiban warga negara antara lain. Wajib membela negara mentaati hukum dan pemerintahan, serta terlibat dalam pertahanan negara. Berdasarkan situs Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kewajiban warga negara juga meliputi Wajib menghormati hak asasi manusia dan wajib tunduk pada pembatasannya ditetapkan undang-undang. Apa saja contoh kewajiban anak dalam keluarga? Mendengarkan nasihat dan membantu pekerjaan orang tua, serta mencintai, menyayangi, dan menghargai orang tua. Nah kids, itulah pengertian dan contoh hak serta kewajiban warga negara berdasarkan berbagai sumber. Semoga bermanfaat ya. Sekarang yuk kita cari tahu tentang lempeng tektonik. Hai kids. Ada yang pernah mendengar tentang lempeng tektonik saat di sekolah? Lempeng merupakan bagian materi penyusun bumi yang paling atas dan memiliki ketebalan hingga 100 km. Lalu, apa itu lempeng tektonik? Bagian atas bumi terdapat lapisan litosfer yang terdiri atas kerak bumi dan mantel bumi yang bersifat kaku dan padat. Bagian litosfer ini terbagi menjadi lempeng-lempeng tektonik. Lempeng tektonik terdiri atas lempeng benua dan lempeng samudra. Yuk kita cari tahu lebih lengkapnya. Teori pergerakan benua Teori lempeng tektonik berkaitan dengan teori pergerakan benua. Sekitar 250 juta tahun yang lalu, lempeng-lempeng tektonik tergabung dalam satu benua besar yaitu Pangea. Berdasarkan teori pergerakan lempeng benua, Pangea terpecah menjadi dua benua besar yaitu Laurasia dan Gondwana. Kedua benua besar tersebut terus mengalami perpecahan hingga membentuk daratan dan samudra seperti sekarang. Tahu kak kids? Daratan yang terbentuk sekarang dapat digabungkan kembali seperti puzzle loh. Sebelum kita lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Proses terbentuknya lempeng tektonik Lempeng benua dan lempeng samudra dimulai dari adanya gaya konveksi mantel pada lempeng benua Gaya konveksi mantel merupakan gaya yang ditimbulkan karena adanya tekanan panas bumi Selama berjuta-juta tahun, gaya konveksi mantel ini mengakibatkan timbulnya suatu celah dan memisahkan satu lempeng benua menjadi dua bagian Seiring bertambahnya waktu, celah antar lempeng benua tersebut menjadi semakin lebar dan membentuk lempeng samudra. Terdapat tujuh lempeng utama penyusun permukaan bumi, antara lain 1. Lempeng Afrika 2. Lempeng Indo-Australia 3. Lempeng Antartika 4. Lempeng Eurasia 5. Lempeng Pasifik 6. Lempeng Amerika Utara 7. Lempeng Amerika Selatan Tiga lempeng di Indonesia Tahukah kids, gempa bumi terjadi akibat dua lempeng yang bergesekan atau bertabrakan Wilayah Indonesia berada di antara tiga lempeng aktif Ini merupakan salah satu alasan kenapa Indonesia sering mengalami gempa bumi Tiga lempeng tersebut yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia Satu, lempeng Pasifik 
Lempeng Pasifik merupakan lempeng terluas di dunia dengan luas 103.300.000 km persegi. 2. Lempeng Indo-Australia Luas lempeng Indo-Australia yaitu 58.900.000 km persegi dan merupakan gabungan dari lempeng Australia dengan lempeng India. 3. Lempeng Eurasia Lempeng Eurasia merupakan lempeng yang mencakup wilayah Eropa dan Asia dengan luas 800.000 km persegi. Salah satu fitur geografis yang khas dari lempeng ini yaitu penggunungan Himalaya. Nah, itulah penjelasan tentang apa itu lempeng tektonik. Wah, kita jadi makin tahu kan kids? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!